ஒரு தேவதை நிலத்துல எல்டோரா அப்படின்னு அழகான ஒரு பறவை தேவி இருந்தா இந்த தேவி எல்லாராலையுமே ரொம்பவே மதிக்கப்பட்ட பிரசித்தமான ஒருத்தியா இருந்தா அவ கிட்ட ஒளியின் மாய சக்தி இருந்துச்சு அத வச்சு செடி கொடிகளை வளர வச்சா அங்க இருந்த மக்களுக்கு குளிர்காலத்துல இதமான சூட்டையும் கொடுத்தா அதனால அவள அங்க காவல் தெய்வமா பாத்தாங்க இப்படியே காலமும் கடந்து போச்சு அந்த இடத்துல இருந்த எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா செழிப்பா வாழ்ந்து வந்தாங்க அப்பதான் ஒரு நாள் ஒரு மோசமான வெள்ளம் வந்து மக்களை எல்லாம் அடிச்சுட்டு போக இருந்துச்சு எல்லாருமே பயத்துல பதவி ஓடினாங்க வெள்ளம் யாரையும் அடிச்சுட்டு போயிட கூடாது அப்படின்னு எல்டோரா அவளோட சக்தியில பாதிய கொடுத்து ஒரு ஒலியின் குமிழ உருவாக்கி அங்க இருந்த மக்களை பாதுகாத்தா இதனால அவளுக்கு ரொம்பவே சோர்வு உண்டாயி அவ ஒரு குட்டி பறவையா மாறிட்டா வெள்ளத்துல விழுந்து அதோட அடிச்சுக்கிட்டு மனிதர்களோட உலகத்துக்கு வந்துட்டா எல்டோரா எந்திரிச்சு பார்த்தப்போ அவ யாரோ ஒரு பையன் அவள ஒரு அரமணை அறையில வச்சு கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தத பார்த்தா அங்க இருந்து எல்டோரா தப்பிக்க முயற்சி செஞ்சா ஆனா அவ ரொம்பவே பலவீனமா இருந்ததால சோர்வடைஞ்சு கீழே விழுந்துட்டா காப்பாத்திருக்கேன் ஆனா எல்டோராவோட வார்த்தைகள் ஏதோ ஒரு பறவையோட பாட்டு மாதிரி தான் இருந்துச்சு இளவரசனால எதையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனாலும் அவளை பாத்துக்க தவறாம தினமும் வருவான் என்னதான் அமெரிஸ் முன்கோவியா இருந்தாலும் எல்லாரோடையும் கடுமையா நடந்துகிட்டாலும் அவனுக்கு ரொம்பவே நல்ல மனசு அப்படின்றத எல்டோரா ரொம்பவே சீக்கிரம் புரிஞ்சுகிட்டா அதோட தினமும் ராத்திரி எந்திரிச்சு பாக்கும் போது அமெரிஸ்க்கு ஏதோ ஒரு கெட்ட கனவுல யாரையும் அவனை விட்டு போக சொல்லி அவன் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறத பாப்பா அவன் பாவம் பயத்துல எந்திரிச்சிருவான் அந்த அறையை ஏதோ ஒரு தீய சக்தி சூழ்ந்திருக்கிறதையும் கவனிச்சா அந்த சமயத்துல அமெரிஸ் எல்டோரா கிட்ட போயி வாழ்வும் மரணத்துக்கும் மத்தியில சிக்கி கஷ்டப்படுற மனிதரோட வாழ்க்கைய பத்தி பேசி மனசு விட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லி அவனோட பயத்தையும் மறந்து அப்படியே தூங்கிடுவான் அவளும் அவளோட சொந்த நாட்டுக்கு போய் தன்னோட மக்களை பாக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வமா இருந்தா பறந்து போக எல்டோராவுக்கு இருந்த அந்த ஆர்வத்தை பார்த்து அமெரிஸ் சட்டுன்னு அங்க இருந்த ஜென்னல அவளுக்காக திறந்து விட்டான் நீ இப்போ குணமாயிட்ட உனக்கு உன்னோட குடும்பத்தோட ஞாபகமா இருக்கும்ல உனக்கு இப்ப எங்க போகணும்னு ஆசையா இருக்கும் நீ போலாம் என்னதான் அமெரிசோட சோகமான முகத்தை பார்த்து எல்டோராவுக்கு வருத்தமா இருந்தாலும் அவளோட ஊர் மக்களை நினைச்சு கவலையா இருந்ததால அப்போ அங்க இருந்து போக வேண்டியதா போயிடுச்சு மறக்கவே மாட்டேன் திரும்ப வர ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட கண்டிப்பா நான் வந்துருவேன் எல்டோரா அவளோட மாய உலகத்துக்கு திரும்ப வந்தா எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருக்கிறத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா தேவி எல்டோராவும் நல்லபடியா திரும்பி வந்திருக்கிறத பார்க்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு என்ன காப்பாத்தின அந்த இளவரசனுக்கு தான் நாம நன்றி சொல்லணும் அவரு மட்டும் இல்லன்னா என்னால எங்க திரும்ப வந்திருக்கவே முடியாது எல்டோரா அவங்களுக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னா அதோட அமெரிஸ்க்கு வந்த கெட்ட கனவுகளை நினைச்சு அவ கவலைப்படுறத பத்தியும் சொன்னா மக்களும் கேட்டுக்கிட்டு தேவிய சமாதானப்படுத்தினாங்க தேவி எங்க எல்லாரோட பாதுகாப்பு நினைச்சு நீங்க கவலைப்படுறீங்கன்னு தெரியுது அதனாலதான் எங்களுக்கு சக்தி கிடைச்ச உடனே நாங்க இங்க திரும்ப வந்துட்டோம் 
நன்றி கடனை எப்பவுமே திரும்ப செலுத்திடணும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்கல்ல அதனால உங்களுக்கு அமெரிசு நினைச்சு கவலையா இருந்தா நீங்க உடனே போய் அவரை சந்திச்சிருவாங்க நீங்க இல்லாத போ நாங்க இந்த இடத்தையும் எங்களையும் நல்லபடியா பாத்துப்போம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நடந்துட்டான் <laughs> தகவல் தெரியுமா அப்படின்னு அதனால ஒரு நாள் அவன் அறைய விட்டுட்டு வெளியில போற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு சட்டுன்னு திரும்ப வந்து பாத்துப்பதான் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு வழியா அந்த குட்டி பறவை ஒரு அழகான பொண்ணா மாறுறத அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவளை கேள்வி கேட்க கைப்பிடிச்சான் யாரு நீ எதுக்கு ஒரு குட்டி பறவையா மாறி வந்து என்னோட அறையில என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்க நான் மாய உலகத்தோட பறவை தேவி நீ என்னோட உயிரை காப்பாத்தினதுக்கு உனக்கு பதிலுக்கு ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு தான் இங்க வந்த உன்னோட கெட்ட கனவு வரும்போது அந்த கருப்பு புக வருது இல்லையா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா நாம அதை அழிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல எல்லாம் நீ தலையிடாத அந்த புக அது மரணம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகும் அது என்னோட உயிரை கொண்டு போயிரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம் ஒண்ணு நடந்துச்சு அவரோட வருகையை எதிர்பார்த்து அவருக்காக கதவுக்கு பின்னாடி காத்துக்கிட்டு இருந்த அவரோட ஒரே மகனான அமரிஸ் அவரு வந்த உடனே ஓடி வந்து அவரை கட்டிப்பிடிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் ராஜா மரணத்து கிட்ட அவரோட மகனோட உயிருக்காக கை ஏந்தி நின்னாரு ஒப்பந்தம் போட்டது போட்டதுதான் அத என்னால மாத்தவே முடியாது அதோட ராஜாவோட மகன் ரொம்பவே புத்திசாலியா இருக்கான் கண்டிப்பா இங்க நரகத்துல எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருப்பான் ராஜா அவரோட ஆயுள்ள மீதி இருந்த காலத்தை குடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா அவரோட மகனுக்கு ஆயுள் காலத்தை அதிகம் பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாரு சரி ராஜாவுக்கு இன்னும் பதினஞ்சு வருஷங்கள் ஆயுள் இருக்கு அப்படின்னா அமரிஸ்க்கு பதினெட்டு வயசு ஆகும் போது நான் வந்து அமரிஸோட ஆன்மாவ நீங்க ஒத்துக்கிட்ட மாதிரியே இங்க கொண்டு வந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் மரணம் பொகை ரூபத்துல வந்து அமரிசோட ஆன்மாவ நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போற அந்த நாளுக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அவனோட கம்மியான இந்த ஆயுள் காலத்தை பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்ததால அமரிஸ் எப்பவுமே எல்லாரோடையும் கடுமையா நடந்துகிட்டான் அப்போதானே அவனோட இழப்பு யாரையும் பாதிக்காது அப்படின்னு நினைச்சான் அந்த மரணத்தை வீழ்த்தி அமரிசோட ஆயுள் காலத்தை மீட்டு குடுக்கறதா எல்டோரா அவனுக்கு சத்தியம் செஞ்சா அது மரணமா இருந்தா அதுக்கு வெளிச்சம்னா கண்டிப்பா பயம் இருக்கும் நான் என்னோட சக்திய வச்சு உன்னை பாதுகாக்கிறேன் அப்போவே எல்டோரா அவளோட மீதி சக்திய தியாகம் செஞ்சு ஒளியின் சக்திய அமரிசோட பாதுகாப்புக்காக அவனுக்கு கொடுத்தா இந்த ஒளியின் சக்திய நீ உன்கிட்ட வச்சிருக்கிற வரைக்கும் மரணம் உன்னோட ஆன்மாவை எடுக்க முடியாது உனக்கு என்னாச்சு 
ஒருவேளை நீ உன்னோட சக்தி எனக்கு கொடுத்துட்டதனால உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னா என்னால இது ஏத்துக்க முடியாது கிளம்பி <laughs> நினைச்சா <laughs> <laughs> அதனால அவளை தேடி போகணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சான் அமரிசோட விருப்பத்தை கேட்டுக்கிட்ட அந்த ஒளியின் சக்தி அவனை எல்டோரா இருந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போச்சு என்னதான் கடுமையா இருந்தாலும் எல்டோராவை கண்டுபிடிக்கிற முயற்சியில அமரிஸ் ரொம்பவே தீவிரமா இருந்தான் அவ இருக்கிற இடத்துக்கு கிட்ட வந்தப்போ அங்க எல்டோரா தேவதை நிலத்துக்கு வெளியில சோர்வடைஞ்சு விழுந்திருக்கிறத பார்த்தான் ஓடி போய் என்ன ஆச்சுன்னு விசாரிச்சான் நான் உனக்கு என்னோட மொத்த சக்தியையும் கொடுத்தேன் இல்லையா அதனால இப்போ இந்த புயல் வந்தப்போ என்னால இத எதிர்த்து போராட முடியாம போயிடுச்சு அதனால இப்படி விழுந்துட்டேன் ஒளியின் சக்தியை திரும்ப குடுத்துட்டேன் எனக்கு தலையே வலிக்குது எல்டோரா <laughs> 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 என்னன்னாச்சுன்னு <laughs> விழுந்ததால ஒரு பிரகாசமான ஒளி வந்து மரணத்தை தூரமா தள்ளி தூக்கிருச்சு எல்லாமே நல்லபடியா நடந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு ஆனா மரணம் இன்னும் எல்டோரா மேல மந்திரத்தை போட்டு அவளை அழிக்கணும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இத பார்த்த ஆமரிஸ் உடனே அவளை காப்பாத்துறதுக்காக குறுக்க வந்துட்டான் ஒரு வழியா இளவரசன் ஆமரிஸோட ஆன்மா இப்போ எனக்கு சொந்தம் சீக்கிரமாவா நரகம் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனா மரணத்தால அமரிசோட ஆன்மாவ நரகத்துக்குள்ள இழுக்கவே முடியல அவங்களுக்குள்ள இருந்த காதலோட சக்தி ரொம்பவே புனிதமா இருந்ததால அவனோட ஆன்மா இப்போ ஏற்கனவே எல்டோராவுக்கு சொந்தமா இருந்துச்சு அதனால அவனோட ஆன்மாவ அவளால பிரிய முடியல ஏ ரெண்டு பேரும் வேற வேற இனம் வேற வேற ஊரு வேற வேற வாழ்க்கை முறை அப்படி இருந்தும் இவ்வளவு நெருக்கமான உறவு எப்படி உண்டாச்சு ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் செய்ய துணிஞ்ச தியாகத்தையும் பார்த்து அமரிசோட ஆன்மாவ விடுவிச்சா காதலோட புனித தன்மைய புரிஞ்சுக்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீயும் அமரிசும் இனி காலத்துக்கும் சந்தோஷமா வாழணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன்
இன்னும் பல நூறு வருஷங்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்து எல்டோராவோட நீ இன்னும் பல சந்தோஷமான நினைவுகளை சேகரிக்கணும் இப்ப கடைசியில அமரசும் எல்டோராவும் காலத்துக்கும் ஒன்னா சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க முன்னொரு காலத்துல உலகத்தை பேய்கள் ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ பேய்ங்க கிட்ட ஒரு பயங்கரமான புத்தகம் ஒண்ணு இருந்துச்சு அதுதான் டெத் நோட் யார் ஒருத்தர் நினைச்சு அவங்க பேர் அந்த புத்தகத்துல எழுதினாலும் அவங்க உடனே செத்து போயிடுவாங்க அவங்க ஆன்மா பேய்க்கு சொந்தமாயிரும் இந்த புத்தகத்தால நகரத்துல இருந்த பேய்களுக்கு மனித உலகத்துக்கு மேல முழு கட்டுப்பாடு இருந்ததால எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்க ஒரு நாள் ஒரு பேய டெவில் நோட்டை வச்சு ஒரு பையனை கடத்திட்டு வர சொல்லி உத்தரவு கொடுத்துச்சு அந்த பேய்க்கோ காரணமே புரியலன்னாலும் சொன்னதை செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு என்ன நடக்குதுங்க ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிப்பட்ட வேலையை கொடுக்குறாங்களோ அந்த நேரத்துலதான் பக்கத்து ஊர்ல இருந்த ஒரு திறமசாலியான மந்திரவாதி அந்த பக்கமா போனான் அந்த பேய் குழந்தைய தூக்கிட்டு போறதை பாத்துட்டான் முடிவு <laughs> சலீம் என் மகன் இப்போல இருந்து உன்னோட பேரு சலீம் காலம் கடந்து போச்சு சலீமும் வளர்ந்து ஒரு தைரியமான இளைஞனா இருந்தான் மந்திரவாதி அவன் மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருந்தாரு பேய்களையும் எதிர்த்து போராடுற தைரியத்தை அவனுக்கு கொடுத்திருந்தாரு சபாஷ் சலீம் இப்போ நீயும் ஒரு திறமசாலியா இருக்கிறதால நீ வெளி உலகத்துக்கு போக தயாரா இருக்க ஆனா ஞாபகம் இருக்கட்டும் இந்த பூமியில என்ன செஞ்சாலும் கவனமா இருக்கணும் பேய்கள் உன்னை ஏமாத்தி உனக்கு ஆபத்து உண்டாக்குவாங்க உனக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா நீ என்கிட்ட சொல்லு நான் உன்னை வழி நடத்துறேன் கண்டிப்பாப்பா நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஒரு நாள் ஜனங்களுக்கு பேய்களை கண்டுபிடிச்சு கொள்றதுக்கு உதவிக்கிட்டு இருந்தப்போ ஒரு வயசான ஆளு ஒரு பேய் மிரட்டிட்டு இருந்தத சலீம் பார்த்தான் உடனே போய் அவரை காப்பாத்திட்டு அந்த பேயோட சண்டை போட்டு அதை தோக்கடிச்சுட்டான் ஆனா அவனுக்கு பலமான காயம் பட்டுருச்சு அந்த தாத்தாவுக்கு கவலையா இருந்துச்சு சலீம் காயத்துக்கு கட்டு போட்டான் ரொம்ப நன்றி தம்பி நீ ரொம்ப தைரியசாலி தான் நீ என்னோட காவல்காரனா இருப்பியா நான் உனக்கு நிறைய செல்வங்களை கொடுக்குறேன்பா என்ன சொல்ற ரொம்ப நன்றி ஐயா நானும் பல இடத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்கு ஆனா என்னோட வளர்ப்பு தந்தை எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் நல்லா யோசிக்க சொல்லிருக்காரு நான் முதல்ல போய் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு வரட்டுமா எதுக்குப்பா இவ்வளவு சந்தேகப்படுற நீ எப்பவுமே உங்க அப்பாவை நம்பிதான் இருக்கணுமா என்ன அப்ப உன்னால எதுவுமே செய்ய முடியாதே அப்படி இல்ல ஐயா நான் என்னோட வளர்ப்பு தந்தைய ரொம்ப மதிக்கிறேன் அதனால என்னோட முடிவ பத்தி அவர்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பதில சொல்றேனே அந்த தாத்தாவுக்கு கோவமா வந்துச்சு ஒரு பழைய புத்தகத்தை வெளியில எடுத்தாரு சலீம் ஆச்சரியமா பார்த்தான் உன்னோட பேரை சொல்லு நான் இந்த புத்தகத்துல எழுதிக்கிறேன் அப்பதான் உன்ன வேலைக்கு வச்ச விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் கண்டிப்பா ஐயா என்னோட பேரு சலீம் 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 இன்னும் ஒரு அற்புதமான பேரு ஆனா அதிசயமா அந்த தாத்தா எதையோ எதிர்பார்த்து சலீமையே முறைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு சலீமுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நீங்க இன்னும் என்னோட பேரு எழுதி முடிக்கலையா நான் எழுதிட்டேன் உன்னோட பேரு உண்மையிலேயே சலீம் தானே நீ பிறந்ததுல இருந்து உனக்கு இந்த பேரு தானே சரிதான் சின்ன வயசுல இருந்து என்னோட அப்பா என்ன அப்படிதான் கூப்பிடுவாரு ஆனா ஐயா இப்ப என் பேர்ல என்ன பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல பரவாயில்ல விடு அடையாளமே <laughs> தெரியல <laughs> 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 சலீம் என்ன ஆச்சு உனக்கு நிறுத்து நான் உன்னோட அப்பா ஆனா சலீம் இன்னும் பிரமிப்பிலேயே இருந்தான் அவனோட வளர்ச்சி தந்தைய தாக்கு போனான் வேற வழியே இல்லாம மந்திரவாதி மந்திரத்தை பயன்படுத்தி அவனோட வாழை ஒடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் சலீம மயக்கம் போட வச்சுட்டாரு 
சலீம் மறுபடியும் எந்திரிச்சு பார்த்தப்போ மந்திரவாதி அவனுக்குள்ள இருந்த எல்லா தீய சக்தியையும் வெளியில எடுத்துட்டு இருந்தாரு அப்பா இன்னும் மன்னிச்சிருங்க எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல நான் 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 ஏன் அப்படி நடந்துகிட்டேன்னு எனக்கு புரியல இது உன்னோட தப்பு இல்ல உன்ன ஒரு பேய் பிடிச்சிருந்தது உண்மையை சொல்லு இன்னைக்கு நீ யாரு சந்திச்ச என்ன பண்ண எதையுமே மறைக்காம என்கிட்ட சொல்லு காட்டுல நான் ஒரு விசித்திரமான தாத்தாவை சந்திச்ச அவர்கிட்ட ஒரு பழைய புத்தகம் ஒண்ணு இருந்துச்சு பழைய புத்தகமா அது பார்க்க எப்படி இருந்துச்சு அவன் என்ன பண்ண அதை வச்சு சலீம் அந்த விசித்திரமான ஆளை சந்திச்சது அந்த பழைய புத்தகத்தை பார்த்தது அப்படின்னு நடந்த எல்லாத்தையுமே மந்திரவாதி கிட்ட சொல்லிட்டான் ஏமாத்தி எழுத பாத்திருக்கான் நீ உடனே இறந்து போயிருவே உன்னோட ஆன்மா பேய்க்கு சொந்தம் ஆயிரும் அப்பா அப்ப நான் ஏன் இன்னும் உயிரோட இருக்கேன் அவன் அந்த புத்தகத்துல என்னோட பேரை எழுதினானே நீ ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி மகனே சலீம் அப்படின்றது உன்னோட உண்மையான பேர் இல்ல முன்னொரு காலத்துல நான் உன்னை ஒரு பேய்கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினப்போ நான் ஒரு பூஜையை நடத்தி புனித நீர் கிட்ட ஆலோசனை கேட்டேன் அதுல மிலாஸ் அப்படின்ற பேர் தான் வந்துச்சு அதோட நீ தான் பேய்கள் கிட்ட இருந்து மனித குலத்தையே காப்பாத்த போறேன்னு ஒரு தேவ வாக்கும் வந்துச்சு நிச்சயமா பேய்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனாலதான் கடத்த பாத்திருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பா இவனை மறுபடியும் தேடி வருவாங்க நான் இவனை காப்பாத்தனுமே அதனாலதான் நான் வேணும்னே தப்பா படிச்சு உன்னோட பேரை சலீம்னு வச்ச நான் உனக்கு எல்லா கலையையும் சொல்லியும் கொடுத்திருக்கேன் நீ மனித குலத்து காப்பாத்துவேன்னு நம்புறேன்பா அப்போ என்னோட பேரு நிலாசா கடவுளே எனக்கு பேர் வச்சாரா ஆமாப்பா அதோட மனுஷங்களை காப்பாத்துற முக்கியமான பொறுப்பையும் கொடுத்திருக்காரு இப்போ உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுல்ல கடவுளால ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த அற்புத வாழை நான் உன்னை நம்பி கொடுக்கறேன் உன்னால அந்த பேய்களின் புத்தகத்தை அழிக்க முடிஞ்சா நீ மனித குலத்தை காப்பாத்திரலாம் என்னை நம்பினதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா நான் கண்டிப்பா இந்த அற்புத வாழால பேய்களை வீழ்த்தி மக்களை காப்பாத்துவேன் அடுத்த நாள் மிலாஸ் காட்டுக்குள்ள போய் அந்த பேய சந்திச்ச இடத்தை தேடினான் எல்லா தயாரியும் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த வாழால ஒரு வட்டத்தை வரைஞ்சு அதுக்குள்ள ஒரு அற்புத சின்னத்தையும் வரைஞ்சு வச்சான் வாக்கு கொடுத்த மாதிரியே அந்த தாத்தாவும் அங்க வந்தாரு இவன் தான் அந்த புத்தகத்தை வச்சிருக்கிற ஒரு பேயின்னு தெரிஞ்சு மிலாஸ்க்கு கோபமா வந்துச்சு ஆனா கட்டுப்பாடோட நின்னுட்டு இருந்தான் தம்பி எப்படி பாருக்க என்னோட கேள்விக்கு பதில் கொண்டு வந்திருக்கியா உன்னோட உண்மையான பேரு சலீம் தானா ஆமா என்னோட பேரு சலீம் தான் வேற எந்த பேரும் இல்ல சானே இது சாத்தியமே இல்ல ஏன் ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது இவ்வளவு வயசாச்சு உங்களுக்கு இன்னும் சரியா எழுத வராதா என்ன என்னோட பேரு சலீம் உங்களுக்கு எழுத தெரியலன்னா கொடுங்க நானே எழுதுறேன் அவனை கிண்டல் பண்ணப்போ கிழவனுக்கு கோவமா வந்துச்சு ஆனாலும் அந்த புத்தகத்தை மிலாஸ் கிட்ட கொடுக்கவே இல்ல அவனோட உண்மையான உருவமான கொடூரமான பேயோட உருவத்துக்கு மாறிட்டான் பேரு தெரியலன்னா என்ன உன்னை என்னால அழிக்க முடியுமே நீ ஒரு பேயின்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உனக்கு அவ்வளவு திறமை இருந்தா என்ன அழி பாப்போம் அந்த பேயி ஆவேசமா அவனோட கம்பால மிலாஸ் தாக்கினான் ஆனா அந்த மாய வட்டத்துக்குள்ள பேய்களால அவனை பிடிக்கவே முடியல அவனோட கம்ப பயன்படுத்தியும் ஏன் மந்திரங்களை சொல்லி எலும்பு கூட சேனைய வர வச்சு ஒவ்வொன்னுமே நடக்கல ஆனா அந்த பேய் விட்டு கொடுக்கல அது சிரிச்சுக்கிட்டே சிவப்பு திரவம் இருந்த ஒரு ஜாடிய வெளியில எடுத்துச்சு இதுதான் உன்னோட ரத்தத்தோட துளிகள் நீ எனக்கு கட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தப்போ உனக்கே தெரியாம இதை நான் எடுத்துட்டேன் சலீமோட கையில இருந்து ரத்தம் சொட்டிக்கிட்டு இருந்தப்போ அந்த கிழவன் ரகசியமா ஜாடியை எடுத்து அதுல இந்த ரத்தத்தை பிடிச்சுக்கிட்டான் சலீம் கிட்ட இருந்து கிடைச்ச ரத்தத்தை வச்சு புத்தகத்தை பாதுகாக்குற அந்த பேய் சுலபமா மந்திரத்தை சொல்லி சலீமோட பாதுகாப்பு வலைய உடைச்சிட்டான் அந்த வட்டத்தோட வண்ணம் மெதுவா குறைஞ்சு காணாம போயிடுச்சு ஒளிய எங்கேயுமே இடம் கிடைக்காததால மிலாஸ் அந்த அற்புத வாழை வெளியில எடுத்தான் கெட்ட ஆவியே உன்னை எதிர்த்து போராடுவேன் மிலாஸ் அந்த அற்புத வாழால பேய தாக்க போனான் ஆனா பேய் அதோட மந்திரத்தை பயன்படுத்தி அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு பேய் திரும்ப தாக்கி மிலாஸுக்கு காயத்தை ஏற்படுத்துச்சு என்ன செய்யறதுனே புரியலையே இது ஆபத்துதான் ஆனா இப்போ வேற வழி இல்ல ஏய் சபிக்கப்பட்ட ஆன்மாவே என்னோட உண்மையான பேர் மிலாஸ் என்னோட அப்பா சலீம்னு தப்பா சொல்லிட்டாரு உனக்கு தைரியம் இருந்தா இத அந்த புத்தகத்துல எழுது பாப்போம் பேய்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவசரத்துல புத்தகத்தை வெளியில எடுத்து அதுல பேர் எழுத போனப்போ மிலாஸ் அதை எழுத விடல பேய் கவனிக்காத போ அவன் சீக்கிரமா போய் பேயோட அந்த கம்ப உடைச்சிட்டான் 
உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் அந்த கம்பு போனதால பேயால மந்திரத்தை பயன்படுத்த முடியல டெவில் நோட்ல எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே மிலாசோட அற்புத வாழால தாக்கப்பட்டுச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்னோட பேரு மிலாஸ் என்னோட நோக்கமே உன்ன மாதிரி பேய்களை அழிக்கிறது பேயும் காணாம போயிடுச்சு டெவில்ஸ் நோட் இப்போ மிலாஸோட கைக்கு வந்துச்சு எல்லாமே இந்த பேய்களோட புத்தகத்தால தானே இது எப்படியும் அழிச்சே ஆகணும் மிலாஸ் அந்த அற்புத வாழை பயன்படுத்தி டெவில்ஸ் நோட்டை குத்தினான் அந்த புத்தகம் எரிஞ்சு பூமியில இருந்த எல்லா பேயோட ஆன்மாவையும் நரகத்துக்குள்ள இழுத்துக்குச்சு அதுக்கப்புறம் அது எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடுச்சு மிலாஸ் வெற்றியோட திரும்பினதை பார்த்து மந்திரவாதிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சபாஷ் மகனே உன்னால முடியும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் செயல பார்த்து ஜனங்க எல்லாருமே அவனை பாராட்டினாங்க மிலாஸ் 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 அப்போல இருந்து பூமியில இருந்த மக்கள் இனிமே எந்த பேயையும் நினைச்சு பயப்பட வேண்டியது இருக்கல எல்லாருமே நிம்மதியா வாழ்ந்தாங்க